Kwa majina naitwa Bedui Adam Mboto. Ni kaimu kwa kanda wa Pori la Kibala Selu, kanda wa Kusini Mashariki, Liwale. Kwa sasa nimekaimu ofisi ya mkuu wa kanda ambayo imetoka kikazi. <coughs> Selu <coughs> ni moja ya mapori ya dioko Tanzania na ndio pori kubwa sana katika nchi hii na la pili kiulimwengu likifuatiwa na Yellowstone liloko nchini Marekani. Kwa ukubwa Selu lina ukubwa wa takriban kilomita za mlaba hamsini elfu. Sasa kwa, kwa ajili ya kuligawanya kiutawala ili kuweza ku manage masuala ya kiutawala limegawanyika katika kanda nane. Na Liwale ni moja ya kanda hizo ambayo Liwale peke yake ina kilomita za mlaba mbili. Sasa vivutio vilivyopo katika kanda ya Kusini Mashariki Liwale moja wapo ni uh, maporomoko ya Shughuli au Shughuli Falls kwa lugha ya, ya kigeni. Na maporomoko haya yanatokana na muunganiko wa mto Ruwegu pamoja na mto Kilombero na kutengeneza channel ambayo inaitwa ni Rufiji sasa ambayo tunaamini kwamba chanzo cha Rufiji kinaanzia pale. Kanda hii ya Kusini Mashariki Seru Ziliware ina aina nyingi za wanyama. Kuna makundi makubwa sana ya nyati. Uh, ukija makundi kwa kuonekana kuna makundi ya awa mbwa mwitu, swara uh, kongoni, nyumbu. Yaani kiujumla naweza nikasema wanyama wengi sana wanapatikana katika pori hili. Kwa hiyo mimi na mshauri au na mshawishi mwekezaji yoyote ambaye anatarajia kuja kuwekeza, aje awekeze katika pori la Kibara Seruka na Kusini Mashariki Liwale, hata ujutia hilo. Atakutana na wanyama wote wanaohitaji ikiwa ni pamoja na jamii ya paka wale wakubwa, tukimaanisha kwamba simba, chui, wote wanapatikana huku. Kwa hiyo kikubwa zaidi mi naomba aje afate taratibu kulingana na utaratibu wa wizara ulivyo na hatimaye atanufaika na kuinufaisha Tanzania. Tukiachana na hilo naomba nizungumzie kwamba kupitia mpango wa kuinufaisha jamii inayozungumza inayozunguka hifadhi kuna utaratibu ule wa jamii na yenyewe kufiri kwamba na yenyewe kujisikia kwamba na yenyewe ni sehemu ni part and parcel ya uhifadhi. Kuna utaratibu ule wa jamii kuchangia maeneo na mwisho wa siku kuyamiliki kutengeneza hizi zile WMA. Katika pori hili la Kiba la Seruka nda Kusini Mashariki Liwale imepakana na pori na jamii ya na jumuiya ya uhifadhi wa jamii ya Magingo ambayo kimsingi ndio inakawa ina 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 ina, 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 ina shughuli zote za uwindaji na mambo mengine yote yanayohusiana na uhifadhi katika pori hili kwa kushirikiana na wahifadhi kutoka pori la Kiba la Seruka nda Kusini Mashariki Liwale. Magingo ni jumuiya ambayo imeundwa na vijiji tisa vilivyoko pembezoni mwa pori la Seru. Ambavyo ni Ndapata, Mlembwe, Pigamiti na Ujombo, Mirui, Kimambi. Na kubwa zaidi shughuli inayofanyika na jumuiya ni kuhifadhi wanyamapori pamoja na kufanya shughuli za uwindaji wa kitalii. Na kwa sasa tuna vitalo vitano. Katika vitalo vitano, kitalo ki, kimoja ndio kina mwekezaji ambacho hiki ni cha Wakororo ni nawekeza kampuni moja inaitwa PH Asma Safaris Limited na tuna vitalu viwili ambavyo ni vinashughulika na uwindaji wa kitalii baada tujapata mwekezaji lakini tupo kwenye mchakato wa kuwapata wawekezaji na huwa tunatangaza matangazo yetu kwa sasa kupitia jumuiya yani muungano wa jumuiya zetu kwa sababu jumuiya ziko nyingi Tanzania kwa kuna chombo kinaitwa muungano ambacho ndio huwa kinashughulika na matangazo hayo kwa hiyo mpaka sasa hivi bado hatujapata mwekezaji kwenye hivyo vitalo vingine. Na kitalo kimoja ni kitalo cha Kiulumila ambacho kinashughulika na uwindaji wa utalii wa picha. Ambao mpaka sasa nao bado hatujapata mwekezaji kwenye shughuli hizo za utalii wa picha. Na kitalo kingine kinaita na mawe ambacho nacho kinashughulika na na, 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 na uwindaji wa kienyeji. Na kwa kuwa ile shughuli ya uwindaji wa kienyeji wizara ilisitisha kidogo wakasema kuna 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 mambo ambayo anataka wayaboreshe waone jinsi gani ile shughuli ya uwindaji wa kienyeji ilivyokuwa inaendeshwa kama ina manufaa kwa jamii au vipi kwa hiyo bado hatujapata maelezo mengine kutoka wizara kama tunaweza tukauendeleza au vipi kwa hiyo tunangoja guide kutoka wizarani kwa na kitalo kingine kinaitwa na chengo ambacho bado hatujapata mwekezaji nacho tupo kwenye process ya kumtafuta mwekezaji hata kama tungempata kwa leo sijui kwa siku zingine zijazo ingetunge kuwa vizuri zaidi. Na jumuiya tunashughulika na uwindaji wa kitalii kupitia kwa vijiji hivyo vyote. Mm, 
pia tuna jumuiya huwa ikikusanya mapato yake Asilimia hamsini ya mapato yanayokusanywa na jumuiya kutokana na shughuli ambazo tunazifanya ndani ya poli letu huwa tunagawana tuna, tuna, tuna kwa asilimia hamsini na vijiji mwanachama. Kwa hiyo kama tunapata milioni kumi, basi ujue milioni tano zinaenda kwenye vijiji mwanachama na milioni tano zinabaki kwa ajili ya kuendesha shughuli za jumuiya. Na tuna wanyama wa aina nyingi sana kwa sababu sisi tunashare na watu wa selu kwa sababu mnyama ana mpaka na hatujaweka uzio wa kusema akitoka selu akija huko hawezi kuingia. Kwa hiyo na maana wanyama wanaopatikana ndani ya selu pamoja na jumu, kwenye kwenye eneo letu jumuiya wanapatikana. Nyati, tembo kama tulivyoona njiani humo, mimavi ya tembo inafika karibu mpaka na kijiji. Kwa hiyo tuna wanyama aina nyingi, tunaomba wawekezaji waje hawatajutia ku, kuja kuwekeza kwenye jumuiya yetu. Na hata kama waliopo wale wale ambao mwa kuwekeza kwenye jumuiya wakijaribu wa kufanya nao mawasiliano watawaambia ni jinsi gani jumuiya yetu ilivyo vizuri. E, kwa sababu kwanza tunazingatia tuna, tuna, tuna uhifadhi, tunalinda maeneo yetu na hasili fulani tumejitahidi kupunguza hali ya ujangili ambao ulikuwepo kwa kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa tunawaahidi wawekezaji wanayetaka kuja kuwekeza kwetu. Yaani hilo tumeli yaani tumejitahidi sana kulipunguza kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo hali ya ujangili kwa sasa imepungua mno. Wanyama tunao wa kutosha sana. Kwa mwekezaji yote ambaye anataka kuja kuwekeza kwetu, cha kwanza kabisa ni kulipa ada ya maombi ambayo ni dola elfu mbili Kwa hiyo tukishatoa tangazo, mwekezaji yupo tayari kuja kuomba akilipa ada ya maombi dola elfu mbili Kuna kamati ya uwekezaji inamjadili kisha mjadili tunaenda kumfanyia ukaguzi kama kweli huyu mwekezaji anakizi viwango au vipi kwa sababu kuna wengine wanaweza akaja mimi nataka kuwekeza kumbe uwezo wao hauruhusu kuwekeza na baada ya hapo mchakato kikamilika tunapeleka document wizarani tukishapata go ID wizarani kwamba tuweze kuingia naye mkataba kutokana na makubaliano ambayo tumefanya mule kwa sababu mengine tunakubaliana na mwekezaji tukishakutana naye bane unajua sisi kama jumuiya shughuli zetu ni hizi ni hizi ni hizi je labda unaweza kuwasaidia vijiji kwa sababu wengine huwa wanasema bana mimi mkinipa eneo hili nitafanya hiki kwenye kijiji kwa mfano kama tulivyopita pale mrembwe kuna kisima pale kimechimbwa na huyu mwekezaji ambaye anawekeza hapa vijiji kama vitatu wamechimba visima kwa hiyo yale ni mambo ambayo tuna, tunafanya naye mazungumzo kipindi hicho ambacho tunatupa kwenye mchakato wa kuingia mkataba na kikubwa kama anapata mkataba mkataba tunasainiana na nini kuna vitu vya kisheria ambavyo natakiwa yavifanye ni vitu ambavyo sio matakwa ya jumuiya ni kwa mujibu wa kanuni za WMWs kwamba kuna ada ya vitalu kwa sababu si vitalu vyetu vyote ni daraja la pili. Kwa kuna ada ya kitalu ni dola 1030 ambayo inatakiwa ilipwe pamoja na kuna fedha ya kupambana na ujangili yani anti poaching kuna dola 5000 na kuna fedha ya kuchangia maendeleo kwenye vijiji na, na hata jumuiya kwa jumla ni dola 1500.